يعطيكم العافية كيف حالكم اليوم ان شاء الله امركم تمام طيب احنا اليوم بدنا ندرس درس 12.3 اللي هو origin of life هذا الدرس في كتير اشياء لسه still scientist ما اثبتوها انما احنا رح ندرس general idea وشو في موجود theory about this idea the origin of life so هون عنا بالدرس they start telling us about the beginning of earth formation and the solar system formation and about the nebula I don't know if you remember nebula from grade 8 we studied about how nebula is the place where new stars are formed وبعدينك uh, from this stars the earth formed 4.6 billion years ago oh, the earth was so hot okay and you can think about it as a timeline the beginning was 4.6 billion years ago بدايه وجود الارض كان 4.6 بليون سنه كويس لغاية تقريبا سبن هندرد مليون لغاية as you see here earth was most likely violent and very hot for its first seven million years a time now called the Hydean eon okay many asteroids meteoroids comets struck planned كثير كانت نيازك وشهوب وكذا تخبط في الارض فكانت الارض فايلنت صعب انه يوجد عليها حياه الان شو الجاسز كيف كان الاتموسفير تبع الايرث كويس الايرث الاتموسفير تبعها كان فيه ووتر فيبر ميثين اند كربون دايوكسيد كويس هيك هيك الفرضيه طبعا هسه احنا في عندنا نيو ساينس بحكي لا هذا الكلام مش صح كويس بيرجح انه لا كان في سلفر اوكسيد اوكسيد وكربون دايوكسيد ما كان في ميثين وهكذا فهي الاشياء بين الساينتست بين ايش بضلها تتغير بس هسه احدث شيء منشور الان على موقع ناسا راح ابعث لكم اللينك اللي بيحب يقرا ويطلع عليه احنا بنحكي هون بقول لك the end of the Hydean eon between four between four to five to, to and 3.8 billion years ago impact become less frequent the, that allowed earth to cool down solar radiation and lightning produce energy for reaction on earth and in the early atmosphere the continent began to form and so on هذا اللي صار تمام الان في عندنا كثير هايبوثيز بتحاول تشرح كيف انتج اول مولكيولز آه شو اسمه اول مولكيولز اورجانيك مولكيولز على الارض اول واحده وهي اكثر شيء بتيجي بالامتحانات اللي هي ميلر يوري اكسبيرمنت هي صارت في 1953 هذولا عملوا سيستم زي ما انتم شايفينه هون بالفيجر 3.2 هذا السيستم بيكون فيه موجود كل هاي الجاسس اللي هي الميثين الامينو الامونيا اوكي ميثين امونيا هيدروجين اتش تو او تمام هذول كلهم موجودين يفترض انهم حسب النظريه هاي يفترض انهم كانوا موجودين هم بالاتموسفير تبع الارض فهم ايش عملوا قالوا كان في كثير لايتنينج برق ورعد في الفتره اللي كانت بدايه نشاه الارض فهم ايش عملوا زي ما انتم شايفين هون عملوا لايتنينج كويس وحطوا الاتموسفير حطوا هاي الجاسس هون تمام فعملوا لايتنينج وهيت ومصدر للمي وهكذا حتى انهم ايش يساووا يشوفوا شو راح يطلع نتيجة هذا التفاعل اللي هون فطلع معهم ايش 
زي ما هو مكتوب أيوة proved that more than twenty different amino acid has been formed فصنعوا إيش amino acid بالطريقة هاي هاي كانت نظرية إيش ميلر هسا قالوا إذا تصنع الأمينو أسيد ممكن من هذا الأمينو أسيد يتصنع إشي مور كومبلكس من هذا الإشي مور كومبلكس يتصنع ال الكائن حي بعدين تمام فهاي كانت أو أول نظرية وهي أهم نظرية هسا النظرية الثانية وهي برضو هاي مثبت فيها جزء كبير اللي هي الميترويد هايبوثيسيس هم ايش بيحكوا انه احنا على وجه الارض حللنا نيزك كويس ميترويدز معناتها نيزك في 1969 وجدنا انه هذا النيزك اللي هو جاي من السبيس has 90 امينو اسيد اوكي فيو قديش فيو 90 فيو 90 امينو اسيد تمام From this meteorite, 19 of these amino acids are found on Earth. أصلاً already وعندنا إياها بالأرض. And many other have been made in experiments similar to Miller-Urey study. This evidence suggests that amino acid could have been present when Earth formed, or that these organic molecules may have arrived on Earth through. فهذول إيش بفترضوا بفترضوا إنه هاي ال 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 أمينو أسيد مش تصنعت عن طريق في الأرض هي تصنعت برا الأرض وجت على الأرض عن طريق النيازك فهاي إيش التو هايبوثيسز اللي مطروحة عند الساينتست كيف بدأت أول إنتاج أول إنتاج لمركبات عضوية أورجانيك مولكيو زي الأمينو أسيد وغيره الآن كيف صارت هاي الأمينو أسيد وبالنهاية تكون عندنا كائن حي لسه حتى النظريات حقيقية ما في تمام طيب طيب هون في عندنا ايش نظريات بتحكي كيف انشأت اول خلية كاير لسيل فورميشن في عندنا نظريتين الايرون سلفايد بابلز هايبوثيسيس وهي الاشياء مش كثير احنا رح ندرسها ولا رح نهتم فيها النظرية الثانية بتحكي الليبيد ميمبرين هايبوثيسيس كويس أيوة في هون الكتاب اللي معي فيه أشياء أجدي يعني برضو موجودة بس الآن لأنها التغت بطلت نظريات مقبولة فراحت من الكتاب تبعكم الآن إيش كان الإيرلي جيناتيك ماتيريال بالخلايا اللي أنتجت بالفترة هذيك في الأرض الآن اللي بدي تعرفوا نقطتين هون النقطة الأولى إنه الآن most of the scientists believe RNA was إيش early genetic material كانت المادة الوراثية اللي موجودة على الأرض في الزمان إيش كانت RNA والسبب ليش السبب إنه ال RNA كويس ممكن تعمل enzymes ففي عنا زي ما نحن دائما ندرس enzymes معمولة من البروتين في بعض الانزيمز معمولة من ال RNA فمعناها ال RNA ممكن يشتغل as genetic material أو ممكن يشتغل as ribosome ribozymes اللي هن enzymes مصنوعة من ribosome من ال RNA فممكن يشتغل as genetic material and ribozymes فمعناها ممكن يكون هذا الإشي موجود وإحنا بنثبته باللاب إنه في RNA ممكن تعمل replication لنفسها ممكن تضاعف نفسها تمام في حين إنه ال DNA مستحيل يقدر يعمل تضاعف لنفسه زي ما تشوفون احنا بالفيجر 3.6 عندكم بالكتاب هاي الفيجر 3.5 زي ما انتم شايفين هون ال RNA في احتمال اذا in the form of ribozyme اذا عمل ال RNA ribozyme انه يعمل replication او duplication يضاعف نفسه بنفسه كويس وهذا الشيء مطلوب في بداية الحياة انه ما فيش انزيمز ما في شيء فلازم يكون المادة الوراثية قادرة تضاعف نفسها بنفسها في حين انه الدي ان اي مستحيل يقدر يضاعف نفسه بنفسه فمشان هيك معظم الساينتست ناو ذي سبورت ايش نظرية انه ال ار ان اي هو الايرلي جينيتيك ماتيريال في هذا الدرس انا ما بدي منكم ولا هوم وورك تمام بس اسمعوا وافهموا المين ايديا تبعت ايش 
تبعت ميلر كويس ميلر يوري اكسبيرمنت ونفهم انه ايش كان في على ايش الاتموسفير تبع الارض كان فيه جاسس فهاي الجاسس زي ما انتم شايفين هون هي اللي كانت موجودة على سطح الارض حسب النظرية هاي وهم ايش عملوا هم عملوا انهم عملوا الالكتريكال شوك اللي هي بتشبه الرعد في الزمن القديم تمام و from this they formed amino acids حلو نفهم النظرية الثانية تبعت النيازك الميتريويدز الهايبوثيسيس انه اصلا احنا بنعرف انه كثير من النيازك في عليها ايش بنلاقي فيها امينو اسيد ففي النظريه بتقول انه هاي الامينو اسيد تشكلت بالفضاء واجت للارض والنقطه الاخيره اللي بدي اياك تفهموها انه انه معظم الساينتست دي بيليف انه الار ان اي هو الايرلي جينيتيك ماتيريال هو الماده الوراثيه اللي كانت بالكائنات قديما يعطيكم العافيه بدي منكم بعد ما تحضروا هذا الفيديو تحضروا فيديو ثاني لكان اكاديمي بعثت لكم اياه يعطيكم العافيه